Ал энди кырметти команда бүгүн мен силерге план маркетинг түшүндүрүм керек. Эне көп кишилер чатта түшүндүргөн кезде жагы о калай жумуш сайт, калай зарплатага чыгабыз, канча акча төлөнөт деген сурактар коюп атыр. Сонтан мен ушулай жазып түшүндүрүүдө жөн кеттим. А, мына план маркетинг Арифлейм, яни бунда өзүңүз билесиз, 7 баспалдак бар. Яни мен 3%тен баштап, яни 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22. Енді біздің мақсатымыз, яни әр біріміздің 22% дәрежесіне шығу. Енді 22% дәрежесі не береді? Бұл біріншіден директор деген атақ, яни сегіз, сіз сегіз каталог өз 22% дәрежесін қорғаған кезде компания сізге директор деген атақ береді. Директор дәрежесі не береді? Ол 21 күн сайын 100 мүм тенге зарплата, да, көрі отырған шығарсыз, 21 100 мүм тенге зарплата, бір жолдық және разовой премия, енді сіз директор званесін жапқан кезде, сегіз каталог құрға болғаннан кейін 1000 доллар премия лас. Яны қазіріктіңді банктың курсы қандай, нац банктың курсы сол бойынша. Мысал, қазір 370 мүм ба, онда сіз 370 мүм тенгені бір күнде аласы деген сөз. Қаз 400 мүм болама, еттен сіз директор болғанша 500 мүм, 500 тенге болама, ұжа сіз 500 мүм тенге, яны премия аласы деген сөз. То есть нац курс, нац банк қандай курс қойады, яны сол премияны аласы. Сосын жылына бір рет жаға алматыда банкет болады, яны сол банкетке шақыру аласы да, шақыру беретін беретсіге, екі кісіге тегін керемет жаға банкеттің қатына сөшісі басы. Енді чатта күнбекін айтып жағатырмыз банкеттің роликтерін, видеоларын, сөреттерін көр жатысы да, мен соның барлығы яны стыкі болады дейінсіз. И қазіргі таңда күшті мүмкінді кім директор дәрежесін ашып тегін Турцияға сайықат еваласыз. Е, май айында компания менеджерский конференция өтет. Сол менеджерский конференцияның қатына сұршысы боласыз. Тегін өзіңіз жаңағы ең алғашқа сайықатыңызға компания мерге баратын боласыз. Сондан қазірден бастап мақсат сол директор болу, болу керек ең бірінші мақсатты. Әрине ол директор дәржесі бірден болмайды. Ол үшін жаңағы біз жаңа 3%-тен бастап көтерлеміз. 3%-тен бастап көтерілген кезде ол қалай көтерледі? Әне сіз өзіңіз 150 бал жасаған кезде, мне 150 бал ол 30 мүн тенгенің тавар айналымы. Да, жеке өзіңіз жасаған кезде, сіз ә, 2,5 тенгеден 3,5 тенге аралығанда яне зарплатыңыз бады. Зарплатына бізде скидка деп атайды. Сіз накладын өйтті, жаңыз заказ жасаған кезде ол скидка деп тұрады. Мен сол сізді зарплатыңыз деген сөз. Мен сөйтіп, өзіңіз жүзелі бал жасапты, осында бірінші баспалдаққа өттіңіз делік. Енді екінші баспалдақ 6%-ке шоу үшін не істеу керек? Команд құру керек, кісі шақыру керек. Да? Бұл жүрде әрине кісі шақыруға біз командымен жұмыш жасаймыз. Сіз жалғыз өзіңіз емес, қазір түсіндірем, команды қалай құрылатын, яғни күнбе күнсін артыңызға менеджерлар, директорлардың жаңа шақыруымен кісілер тірк келіп жатыр, олардың балының бәрі сіге қосылады, ең әтшесінде сіз осылай жаңағы әрбір каталог сайын жоғарғы денгеге шығы отырасыз, да? бірақ ең негізгі ұсылығы зарплатыны алудың бұл жаңағы 150 бал жасау. Егер де сіз 150 бал жасасаңыз, компанияның белгілі бір проценті мүне 150 бал жасап, командыңызмен 450 бал жинадыңыз ба, 3500-нің аралығында зарплатыңыз болады. Өзіңіз лечіне 150 бал жасап, командыңызмен 900 бал жинадыңыз ба, зарплатыңыз 5000-10000-нің аралығында болады. Лечіне 150 бал жинап өзіңізді, командыңызмен 1800 бал жинадыңыз ба, 10000-мен 20000-нің аралығында болады зарплатыңыз. 15%-нің шықтыңыз ба, 3000 балға командыңызмен өзіңіз 150 бал жасасаңыз, 20000-мен 40000-нің аралығында ең зарплатыңыз болады. 18% дәржесі бұл 5000 бал команды мен, бұл жерде өзіңіз 150 бал жасаған жағдайда, яғни зарплатыңыз 40000 мен 60000-нің аралығында болады. 22% дәржесі 7000 бал, яғни зарплата бұл жерде 60000 мен 100000-нің аралығы болып табылады. Әрине, зарплата өзгереді, ол сіздің активні жұмыс жасаңызға байланысты, яғни екінші веткіні жүргісіңізге, оны бүлек жаңаға, сіз ә, белгілер жаңа командыға кісі шақырып, ә, команды қарып үйренген кезде тағы да ә, айтатын боламыз, тағы да түсіндіретін боламыз. Енді <coughs> осы процентке қалай шығамыз, қалай команды қарылат, қалай команды жаңағы ә, көтерлеттер соған келейді. 
Енді командында мұна тәртіппен мұна ережемен қарамыз. Не қараңыз. Ә, презентацияда біз сізге айт, айтқан болатынымызды, біз командына осындай тәртіппен қарамыз. Мысалға, мен сіз келдіңіз, сіз, ә, сізді спонсорыңыз тіркеді. Да? Сізді спонсорыңыз тіркеді. Ә, сіз тіркелген енген келесі кісіні спонсорыңыз сіздің артыңызға тіркеді. Сіз тағы өзіңіздің бір падушкіңіз шақырдыңыз да, компанияға, командыға қостыңыз. Сіз оны мұна кісінің астына тіркедіңіз. Сізден кей, <coughs> сіздің спонсорыңыз тағы бір кісі шақырды, ол мұна жерге кетеді. Енді мұна кісі өзінің падушкісін шақырды, ол ұжы осылай кетеді. Не көріп өтірсіз, я? Барлыға бір веткіға, яғни бірінің астына бірі осылай жаңа тізбектелі берет. Ә, Осылай тізбектеле береді. Үйтіп, әрбір командаға қосылған кісі өзі белгілер бал жасайды. Жаңа біздің мақсатымыз әрбір кісіге 150 бал жасаға үйрету. Яғни әрбір кісі бізде 150 бал жасады деп айталық. Жүткен кезде жаңа бүкіл бал, қар демінсасын командыңыздағы бал сізге де қосылады. Әксіз қай жерде тұрсаңыз, сүнмен қатар жаңағы ә, сіздің шақырған кісілеріңіздің балы мұна төменен басып бәріне қосылады. Мен мұна жерде мұнсаң новичок келді, жүз бал жасады, ол жоғарда кісілердің бәріне қосылады дейін. Сөйтіп, новичок мұнсаң мұна жердегі тіркелген, жаңадан тіркелген, 3% ке шықты. Ал оның спонсоры 6% ке шықты. Ал оның спонсоры 9% ке шықты. Жаңаға зарпатыға еуіз. Ана оның спонсор 12-ке, 15-ке, 18-ке, әне сөйтіп 22% жаңаға директор дәржесіне шығасы. Ә, пока сіз 18%-ке шыққанша, осы ветке осылай жүрет. 18%-ке шыққанша, сіз командына қалай құру керек, новичоктармен қалай жұмыс жасау керек, ә, новичоктарды қалай үйрету керек, де, соның барлығын өзіңіздің спонсорыңыздың үйренесіз, сабақтарға қатысасыз, ә, вебинарлар тыңдайсыз. 18%-ке шыққан кезде, сіздің еңіздерде екінші ветке ашуға әне, ә, мүмкіндігіңіз болады. 18%-ке шыққанша екінші ветке ашпаймыз. Біздің командының принципі сонда неліктен өткені біздің мақсатымыз мұна бірінші веткені яғни өсіріп алу. Бірінші веткеға көміктесу, да, бір-бірімізге көміктесу, команда қоруға кістауып беруге. Үйтеді 18%-ке шыққан кезде ғаныз екінші веткені ашып, тап осы тәртіппен жаңа өзіңіздің екінші веткеніңізді құрып, яғни өсіресіз. Бұл жы болашақ сіздің екінші директорыңыз дейміз. Енді сіз директор болдыңыз ба? Сіз мақсатыңыз не? Өзіңіздің командыңыздағы не? 18%-ке шыққан адамды 22%-ке шығару. Сіз 18-ке шықтыңыз ба? Сіз мақсатыңыз не? Өзіңіздің артыңыздағы 15%-ке шыққан адамды 18-ке шығуға көмектесу. Сіз 15-ке шықтыңыз ба? Сіз мақсатыңыз өзіңіздің командыңыздағы 12-ке шыққан адамды 15-ке шығаруға көмектесу. Дәл солай. Сіз 12-ке шықтыңыз ба? 9%-ке шыққан адамыңызды 12-ке шығару. Тоғызға шықтыңыз, алтыға шыққан адамыңыз тоғызға шығару, үшке шыққан адамыңыз алтыға шығару. Мене әрбір денгейде сіз өзіңіздің артыңыздағы командаға көмінсетін болсаңыз, сіз автоматически жаңығы мене үшкетін алыға алыптан тоғызға, яғни автоматически көтеріліп, яғни 22 процент тәржесіне шығасы деген сіз. Мене сұнтан да осындай системмен, вертикальді жүйемен жаңа жұмыс жасаған кезде біз бәріміз көтеріліміз, бәрімізге көмектесу арқылы тез табысқа жетуге өт. Мен сұныптан да ең басты мақсат не істеу керек? Өзіңіз жетке 150 балды жасап үйрену керек. Бүгінен бастап, де, осы каталықтан бастап 150 балды жасайын. Сосын командымызға келген өзіміздің новичоктарымызға 150 балды жасауға, яғни көмектесеміз деген сөз. Сәттіліктілейм, осы каталықта біздің командан ә, күшті менеджерлер, жаңы, тапысты,